வாயிக்கணம் நம்மள் வாயிக்கணம் வாயிற்று வாயிற்று ஜீவிக்கணம் வாயனக்கா என்னும் கூட நின்னா பிஎன் பணிக்கரே ஓர்த்திடேனம் நமஸ்காரம் இன்ன ஜூன் பத்தொன்பது வாயனக்காய் கேரளம் முழுவ கிரந்தசாலைகள் ஸ்தாபிச்ச ஸ்ரீ பி என் பணிக்கருடைய ஓர்ம தினம் வாயிச்சு வளர சிந்திச்சு விவேகம் நேடன் ஈ தினம் நமக்கு பிரயோஜனப்படுத்தாம் வித்தியஸ்தமாய காழ்ச்சப்பாடுகளிலூடையுள்ள ஓரோ யாத்திரையான ஓரோ வாயனையும் மனுஷரே போல புஸ்தகங்களுக்கும் பல முகங்களுண்டு அவையே அடுத்தறிஞ்சால் புஸ்தகங்கள் துறந்திட்ட தருந்த வாதாயனங்களிலூடே பல வீட்சணங்களிலூடே பல காய்ச்சல் நம்ம காணும்போ அற்புத பிரபஞ்சத்தில் எத்தியது போல தோணும் ஒரு ஈஸ்வர பிரார்த்தனையோட நமக்கு ஈ வாயனாதின பரிபாடிகள் ஆரம்பிக்கும்
പ്രൊഫസറും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും സർവോപരി എഴുത്തുകാരിയും വായനക്കാരിയുമായ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ പി കെ ജയകുമാരി മേഡത്തെയാണ് മേഡത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തുണയായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാനേജർ റെവറൻസ് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ട്രീസ സി എസ് എസ് ടിയെയും ഏറ്റവും ആദരവോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കരുത്തായി എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് റെവറൻസ് സിസ്റ്റർ ഐ വിയെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും രക്ഷകർത്താക്കളെയും കുട്ടികളെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വായനയുടെ വായനാ ദിനത്തിന്റെ ഊർജം പകർന്നു നൽകാനായി പ്രൊഫസർ ശ്രീമതി പി കെ ജയകുമാരി മാഡം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഐ വി സിസ്റ്റർക്കും കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ വായനയുടെ ഗുണത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കുഞ്ഞണ്ണി മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ വായിച്ചാൽ വളരും അല്ലെങ്കിൽ വളയും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവും അറിവ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകും ശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവും ശുദ്ധി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധിയാണ് ശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിവാണ് ദൈവമെന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വിദ്യാരംഭം തുടക്കം കുറിച്ചത് സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരുത്വമായിരിക്കും എനിക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിന് പോകാനും പിന്നീട് അഭിഭാഷകയാകാനും ലോ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായി തീരാനും ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം പീപ്പിൾസ് കൗൺസിൽ ഫോർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാകാനും സാമൂഹ്യനീതി എന്ന മാഗസിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററാകാനും ഭാഗ്യ സിദ്ധിച്ചത് ഞാൻ ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം കുറേ വിദേശ യാത്രകൾ നടത്താൻ ഭാഗ്യ സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യാത്രകളിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ആസ്വദിച്ച കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ വിദേശ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് വായനാ ദിനം പ്രമാണിച്ച് ഐ വി സിസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നെ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ലഭിച്ചില്ല ഏതായാലും ഞാൻ തമ്പുരാട്ടി പറമ്പിൽ നിന്നും ബക്കിംഗ് ഹാമിലേക്ക് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കാമെന്ന് ഓർക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ടൂറിസം വകുപ്പ് കേരളത്തിലൊരു ട്രൈബൽ വില്ലേജ് ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മാധ്യമത്തിൽ കാണുകയുണ്ടായി ഞാൻ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ച ആകർഷി ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് നെതർലാൻഡിലുള്ള ഫിഷർമാൻ വില്ലേജാണ് അതിനെ കുറി കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിക്കാം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ സൗകര്യവും സൗന്ദര്യവും കോർത്തിണക്കി നിർമ്മിച്ച ഒരു സ്വർഗം തന്നെയാണ് അത് അത് പണിതാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അത് ഭംഗിയായി അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് 
നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഈ ഗ്രാമം ഒരു കടപ്പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് കടലും കരയും കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഭാഗത്ത് ബോട്ടുകൾക്കും മഞ്ചുകൾക്കും അതിന് മഞ്ചുകളും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പാതകളും കടലിൽ നിന്ന് പോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുരക്ഷിത താവളം അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ ഈ പാതകളിലേക്ക് കടൽ ഭിത്തി അതിന് അതിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് കടൽ ഭിത്തി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കടൽ ഭിത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കനത്തിൽ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് തീർത്ത കടൽ ഭിത്തികൾ അത് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് അടി ഉയരത്തിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് ആ അത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഈ ജട്ടിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ധാരാളം പടവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുകളിലാണ് ഈ കടൽ ഭിത്തി മുകളിലുള്ള കടൽ ഭിത്തിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് റോഡുകളും അതിനോട് ചേർന്ന് ഇരു ഭാഗത്ത് നടപ്പാതകളും ഉണ്ട് കടൽ ഭിത്തിയോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് നടപ്പാത പിന്നെ വീതിയുള്ള റോഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നടപ്പാത അതിനോട് ചേർന്നാണ് വീടുകൾ നിരനിരയായി ഒരേ പോലുള്ള വീടുകൾ നിരനിരയായി പണിതിരിക്കുന്ന ഈ വീടുകളുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഫെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മരം കൊണ്ടുള്ള ഫെൻസ് അതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ ഫെൻസ് കൊടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ വീടിന് മുന്നിലേക്ക് ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ചെറിയ മുറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു പൂന്തോട്ടമാണ് പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിറയെ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ പൂക്കൾ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് റോഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ കാണാനാവുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് ഇവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് എല്ലാ വീടിനു മുന്നിലും ചെറിയ പൂന്തോട്ടം അത് നിറയെ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ പൂക്കൾ കൊലകൊലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാം വീടിൻ്റെ ഇരുന്നല കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോ മുകളിലെ മേൽക്കൂര നോക്കിയാൽ മേൽക്കൂര ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആകൃതിയിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് മുകളറ്റം വളരെ കൂർത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ത്രികോണാകൃതിയിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റ അത് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരം നിറയെ നേവി ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ടൈൽസാണ് പാകിയിരിക്കുന്നത് ആ മേൽക്കൂരയുടെ സൈഡിലൊക്കെ പൂച്ചെടികൾ തൂക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നിറയെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അതിനകത്തും പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിൻഡോയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഫ്ലവർ ബെഡ് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് അതിലും പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വീടുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പുത്തൻ വീടുകൾ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ പുത്തൻ വീടുകളും ആ വീടിന് മുന്നിലൊക്കെ പൂന്തോട്ടവും അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ അവിടെ എത്തുന്നുമുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ കടൽ കടൽ ഭിത്തി ഇല്ലാത്ത കടൽ ഭിത്തി ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിറയെ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ആ ഷോപ്പിലൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ട്യൂലിപ്പ് പൂക്കൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ പ പശുവാണ് പശുക്കളാണ് അവിടെ ധാരാളം ഉള്ളത് അപ്പോൾ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര രൂപ ചിലവാക്കി ഭരണകൂടം ഫിഷർമാൻ വില്ലേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഫിഷ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമവും അതേസമയം ടൂറിസ വരുമാനവും അവർക്ക് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് ഈ കടൽ ഭിത്തി ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഈ ഷോപ്പുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നടപ്പാതയിൽ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് പോലെയുള്ള ചെറിയ കടകൾ കാണാം ആ കടകളിലൊക്കെ ഫ്രഷായിട്ട് കിട്ടുന്ന മത്സ്യം പൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ എല്ലാവരും കേട്ട് കേട്ടറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നവരൊക്കെ ഈ ഈ ബൂത്തിൽ പോയിട്ട് 
ഒരു ഫിഷ് ഫിഷ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന കാണാം എന്നാൽ ആ ഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ദുർഗന്ധമോ ഒന്നുമില്ല അത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പോലും ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും തോന്നിയില്ല അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരവിടെ അതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഒരു ട്രൈബൽ വില്ലേജ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സൗകര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്നും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗവും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വേണം അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഭാവി പൗരന്മാരാണ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം രാജ്യ സ്നേഹമുള്ളവരായാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നന്മയുണ്ടാവട്ടെ വിദ്യ ഉണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്കായി വായനാദിന സന്ദേശം നൽകാൻ എത്തുകയാണ് ബഹുമാനിയായ ലോക്കൽ മാനേജർ റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ട്രീസ സി എസ് എസ് ടി സിസ്റ്ററെ ആദരവോടെ അതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ജിയസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് യുവർ പേരൻസ് നൗ ടുഡേ വി ഒബ്സർവ് ദ നാഷണൽ റീഡിംഗ് ഡേ ദ ബർത്ത് ഡേ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് മിസ്റ്റർ പി എൻ പണിക്കർ ഫ്രം കേരള whose death anniversary we are observing today he was the father of the library movements in kerala so the significance of celebrating this day is to instill in the students especially the uh, present generation the importance of reading and to develop a culture of extensive wide reading which leads to real genuine knowledge and wisdom so dear friends let us grow in the spirit of reading and start discovering new new areas new new things many things in connection with our reading we have and we are asked to write also a lot of things only those persons who reads well will be able to write well and to articulate well and it enables us to have the language ability also once you learn to read you will be forever free so reading should become part of our daily schedule and teachers never stop reading be a continuous learner and continue continue learning by reading so may this day enable each one of us including myself to be a great learner with a free mind and heart so enjoy reading every day may that become a part of our life god bless you all thank you hey mistress reverend sister iv ipo namukai sandesham nalgunnadana kerala sarkari ni kerala state library council ni ശ്രീ പി എൻ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ജൂലൈ ഏഴ് വരെ വായന വർഷാചരണമായി ആചരിക്കുന്നു ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മലയാളിയുടെ ഭാവന വായനാശീലത്തിന് സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ പി എൻ പണിക്കർ വായിച്ചു വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ശ്രീ പി എൻ പണിക്കർ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം അങ്ങോളം ഓടി നടന്ന് ഗ്രന്ഥശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു വായന നമ്മെ 
ഭാവനയുടെ ചിറകിലേക്ക് പറക്കാനും നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് രൂപം നൽകുവാനും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സാഹിത്യ അഭിരുചികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ചിന്തകളെ വളർത്തുവാനും സഹായിക്കുന്നു പ്രിയ കുട്ടികളെ നല്ലൊരു വായനാ ദിനം ആശംസിക്കുന്നു വായിച്ചു വളരുക ഉത്തമ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളായി തീരുക പുസ്തകത്തെ അടുത്തറിയുക തന്നെ വേണം അടുത്തറിഞ്ഞ വായിച്ചെറിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നമുക്ക് മുന്നിൽ പുസ്തക പരിചയവുമായി എത്തുന്നു കുമാരി പാർവതി വിജയ് നമസ്കാരം മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ നോവലാണ് ഒ ചന്ദ്രമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ കാലാതീതമായ കാവ്യവിസ്മയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിരവധി രചനകളിൽ ഒന്നാണിത് വായനയിലൂടെ മറ്റൊരു ലോകത്തെത്തി അവിടത്തെ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കിട്ട് അത് പകർന്നു നൽകിയ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓടിയെത്തുമ്പോൾ ഭാഷയെയും നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു പോകുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ നോവൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഇന്ദുലേഖ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ജന്മിത്വത്തിന്റെ മരുമക്ക താഴത്തിന്റെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഇതിലുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധവും അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താനുള്ള ചങ്കുറ്റവും ഇന്ദുലേഖയിൽ കാണാം മലയാള ഭാഷയുടെ പ്രൗഢിയും ഈ നോവലിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ശക്തമായിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ എടുത്തു കാണിച്ചു അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഈ നോവലിന് കഴിയുന്നു കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും വായനക്കാർ കുറയാത്ത ഇന്ദുലേഖ കെട്ടിലും മട്ടിലും മികച്ച രചനയാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം നന്ദി അടുത്തത് ഒരു വായനാ ഗാനമാണ് അവതരിപ്പിക്കും അണിനിരന്നു പാടിടാം അറിവു നൽകും അക്ഷരത്തിൽ നിധികൾ തേടി പോയിടാം ഒഴിവതുള്ള വേളകൾ പഴുതി നിങ്ങളാക്കുല ഇരുളടഞ്ഞ തലയിലൊക്കെ വെളിവു നേടു സോദരെ വലിയ വലിയ കവികളും കഴിവനേറും മനുജരും വളർന്നു വന്ന കഥയതൊക്കെ ഓർത്തു നോക്കു സോദരെ പുസ്തകത്തിൻ താളതിൽ എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ മെച്ചമേറും ഭാഷയിൽ ഭക്ഷിടുന്നു കാണ്ടനാം വായനയ്ക്കൊരുങ്ങുവിൻ പുസ്തകങ്ങൾ തേടുവിൻ അറിവു കൊണ്ട് പടകൾ വെട്ടി നാടു നേരെയാക്കുവിൻ നാടു നേരെയാക്കുവിൻ നാടു നേരെയാക്കുവിൻ ഇന്നത്തെ ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി വന്ന് വായനയെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല അറിവ് പങ്കുവെച്ച ശ്രീമതി പി കെ ജയകുമാരി ടീച്ചർക്ക് ഏവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ നമുക്ക് വായനയുടെ നല്ല സന്ദേശം തന്ന ലോക്കൽ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ട്രീസയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ വായനാ ദിനം നടത്തുവാനുള്ള പ്രചോദനം നൽകിയ റവറൻസ് സിസ്റ്റർ ഐവിക്കും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും ടീച്ചേഴ്സിനും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം